ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് സോ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ റെയിൽസ് എന്താണെന്നും റെയിൽ സെക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നോക്കി അതുപോലെ അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ജോയിൻസ് നോക്കി സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റെയിൽ ജോയിൻസിൽ വരാവുന്ന ഡിഫക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് നോക്കാം കൊറുഗേറ്റഡ് റെയിൽസ് ഓർ റോറിംഗ് റെയിൽസ് കൊറുഗേറ്റഡ് റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റോറിംഗ് റെയിൽസ് മെയിൻലി ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലോ അതായത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേവ്സിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് വേയുടെ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് തൊട്ട് താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബലാസ്റ്റ് ബലാസ്റ്റ് കുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോക്കൺ ബ്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊറുഗേറ്റഡ് റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റോറിംഗ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആൻഡ് കൊറുഗേറ്റഡ് റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റോറിംഗ് റെയിൽസ് വരുന്ന പോർഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോറിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് കൊറുഗേറ്റഡ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസ് ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വീൽസിൻ്റെ ബാറ്ററിങ് ആക്ഷൻ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന റെയിൽസിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻസ് വന്നിട്ട് ഒരു ഹോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബലാസ്റ്റ് ലൂസ് പാക്കിംഗ് ആണെങ്കിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെൻസിഫൈ ചെയ്തല്ല നമ്മൾ ബലാസ്റ്റ് പാക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് താഴെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ഫിഷ് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലൂസനിങ് കാരണവും ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസിന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോഗിങ് വന്ന ഈ റെയിലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മറ്റൊരു റെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീഹോഗിങ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്ന റെയിൽസിന് നേരെ ആക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡീഹോഗിങ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്തോ നേരെ ആക്കും ഇനി തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഫീൽഡിൽ വെൽഡിങ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഹോഗിങ് വന്ന പാർട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ വന്ന പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ വലിയൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റെയിൽ ക്ലോഷേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഹോഗ്ഡ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് കിങ്സ് ഇൻ റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഇൻ റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അഡ്ജോയിനിങ് റെയിൽസിൽ തന്നെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കിങ്സ് ഇൻ റെയിൽസ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ജോയിൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന പൊസിഷൻസിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ ലൂസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ബലാസ്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കിങ്സ് ഇൻ റെയിൽസ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗേജിലോ അലൈൻമെൻറ്റിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണവും കിങ്സ് ഇൻ റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡേഴ്സ് ഇൻ റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും ലാസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബക്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ ബക്ലിംഗ് ഓഫ് റെയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടു
അവിടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോവും അവിടെ ആ കിട്ടുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മളതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൈപ്ഡ് റെയിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേ കേസ് വെബിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വെബ് പോർഷനിലാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് വെബ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫിഷേഴ്സ് ആണ് റെയിൽ ഹെഡിന്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഫിഷേഴ്സിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിഷേഴ്സിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ ഹെഡ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബട്ട് ഇതൊരു കോണ്ടൂറിന്റെ രീതിക്കായിരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫിഷർ ഒരു കോണ്ടൂർ ബേസിലായിരിക്കും ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെയിൽ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ടേം സ്ലീപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് വേയുടെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു റെയിലിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റെയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത പാർട്ടാണ് സ്ലീപ്പർ സ്ലീപ്പറിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽ ഗേജിനെ അതേ കണക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെയിൽ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിലിന്റെ ഇന്നർ ഹെഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗേജിനെ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്ലീപ്പറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റെയിലിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ്സിനെ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് താഴെയുള്ള ബലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് വേ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ലീപ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെയിൽ ലെങ്തിൽ നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഓവറോൾ നമ്മൾ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എൻ ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് റെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയിലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് എൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ പ്ലസ് ത്രീ ടു എൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സോ തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞു സോ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വരെ വേരി ചെയ്യാം സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇനി നോക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് പല മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ലീപ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ടിംബർ സ്ലീപ്പർ ടിംബർ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറവാണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ടിംബർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് കമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ഓർ സി എസ് ഐ എന്നുള്ള ടേം ഇതൊരു ഇൻഡെക്സ് തന്നെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പല പല ടിംബേഴ്സിന് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഹാർഡ്നെസ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് എസ് കാണിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എച്ച് കാണിക്കുന്നത് ആ വുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടിംബറിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് So, S plus 10H, the whole divided by 20 will give you CSI, that is Composite Sleeper Index. Now, the Composite Sleeper Index is the value of our bearing plates to provide us to our bearing plates. So, the bearing plates to provide us to our bearing plates. ഈ സി എസ് ഐ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ടു ആവുമ്പോഴാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ബാരിങ് പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് ക്രഷിങ് ഉണ്ടാവും ഇനി സി എസ് ഐ വാല്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടി നോക്കി
വേരി വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പറായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി വരുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്ലീപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടേം ബലാസ്റ്റ് ആണ് ബലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെയിലിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് വന്ന് സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ വരുന്നു സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ ആ ലോഡ് സബ്ഗ്രേഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബലാസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ബലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും കുഷ്യൻ ഇഫക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ബലാസ്റ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ആണ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ആണ് ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രാവൽസ് ഷിംഗിൾസ് ആൻഡ് റിവർ പെബിൾസ് ആണ് ഗ്രാവൽസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല ഡ്രെയിനേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻഡ് റിവർ പെബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് തേർഡ് വൺ ആഷസ് ഓർ സിൻഡേഴ്സ് ആണ് സിൻഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ട്രാക്സിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ആഷസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഡസ്റ്റി ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ കൂടുതലായിട്ട് ആഷസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡിങ്സിലോ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രാക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ യാർഡ്സിലോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ സാൻഡ് ആണ് സാൻഡ് ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നാൽ എന്താണ് വേറെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും വേറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഡസ്റ്റി ഇഫക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മൂറം ആണ് ലാറ്ററൈറ്റിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് മൂറം അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ആൻഡ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിങ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ട്രാക്കിൽ അധികം മൂറമിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നെക്സ്റ്റ് കൺകാറാണ് കൺകാർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ ഗേജിലും നാരോ ഗേജിലും ഒക്കെ ലൈറ്റ് ട്രാഫിക് വരുന്നിടത്താണ് ഹെവി ട്രാഫിക് ഉള്ളിടത്തും അതുപോലെ ബ്രോഡ് ഗേജിലൊന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺകാർ ബലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രിക് ബലാസ്റ്റ് ആണ് ബ്രിക് ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണ് അത് ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ആണ് ജാമ ബ്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ബ്രിക് ബലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൊറുഗേറ്റഡ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വരുന്ന റോറിംഗ് റെയിൽസ് എന്നൊരു ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് സോ ബ്രിക് ബലാസ്റ്റും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഈ ഡിഫക്റ്റൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് സ്ലാഗ് ആണ് നമ്മൾ പിഗ് അയണിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് സോ ആ സ്ലാഗ് എടുത്തിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് സ്ലാഗ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഏറ്റവും നല്ല ബലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രാവൽ ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ട ഡെപ്ത് ഓഫ് ബലാസ്റ്റ് ആണ് അതായത് എത്ര ഡെപ്തിലാണ് നമ്മൾ ബലാസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇന്നർ സ്പേസിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് കാണാം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണല്ലോ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഈ സ്ലീപ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതായത് ഇന്നർ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഈ ബലാസ്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബ്രോഡ് ഗേജിനും മീറ്റർ ഗേജിനും നാരോ ഗേജിനും ഉള്ള വിത്ത് ഓഫ് ബലാസ്റ്റും ഡെപ്ത് ഓഫ് ബലാസ്റ്റിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ബ്രോഡ്